炸萝卜丸子到底有面粉还是淀粉，很多人都搞不清楚。今天我就把我师傅炸了三十多年丸子的经验分享出来，吃起来金黄酥脆，放凉了也不会软。大家好，这里是百变小厨房。首先，我们准备一个青头萝卜，把头尾处削去，再把外皮处不好的地方削掉，其他好的地方萝卜皮就不用削了。接着准备一个大碗，再准备出家里面的擦丝器，将萝卜擦成细丝。刀工好的朋友也可以直接用菜刀来切。但是像我一样用擦丝器来擦的朋友也一定要注意哦，擦到最后的时候一定要当心，不要把自己的手擦伤了。擦好的萝卜丝放在一旁备用。接着再准备一个洗干净的胡萝卜，用去皮刀将外皮削去，削下来的胡萝卜皮也不要直接扔掉了，可以用来喂家里面的动物，比如说小兔子就特别爱吃。削好皮后依然用擦丝器。把它和白萝卜擦在一起，用擦丝器来擦萝卜的好处就是，擦出来的细丝能够达到粗细均匀，不会出现一些粗一些细的情况，而且速度也非常快，不到一分钟的时间，一根胡萝卜和一根青萝卜就已经完全被擦成细丝了。这个时候，锅里面准备一锅清水，谁要一次性加足，把水烧开。水开后，把胡萝卜和白萝卜一起倒进来，焯水三十秒钟。给萝卜焯一下水，可以让萝卜更软，吃起来更容易消化。除此之外，还可以去除胡萝卜里面的怪味以及白萝卜里面的辛辣味对于不爱吃萝卜的朋友来说，这个方法非常棒。焯好水的萝卜，控水捞出，把它放进提前准备好的凉水里面，快速过凉。过完凉水的萝卜看起来颜色更加的漂亮了，用筷子拌一拌，可以让萝卜快速降温。全部冷却后，用手将萝卜捞出来，挤干里面的水分，挤干后把它放在菜板上，然后再把萝卜丝切一下，切成这种的小段，更入味也更好吃。我们在挤萝卜水分的时候，一定要充分的挤干，这样后期做出来的萝卜丸子。才不会容易散开。很多人在炸萝卜丸子的时候，容易出现散开、不定型的情况，就是因为里面的水分没有被完全挤干。切成小段后，再用菜刀将它剁一剁，但是也不要剁得太细了，太细了的话，看起来就没有那么好看，吃起来口感也没那么好。放入干净、无水无油的大碗中备用。接下来再准备一把小香葱，葱白处切得碎一点。这样吃起来会更香。炸萝卜丸子的时候加一点小香葱，不仅颜色看上去更漂亮，而且吃起来更加的香哦。切好后收入碗中，接着再准备一块去了皮的生姜。生姜去皮不为别的，就是为了让它看起来颜色更漂亮。加一点点生姜具有去腥增香的作用。切成薄片后。再改刀切成细丝，然后再改刀切成生姜末。很多人不知道为什么炸萝卜丸子的时候要加一点点生姜在里面，这是因为生姜是热性的，萝卜是凉性的，这样搭配在一起就可以相互综合一下，吃了对身体更友好。切好之后可以再剁得碎一点，和小葱放一起。然后把葱花和生姜末倒进萝卜里面，再打入三个正经没有结过婚的鸡蛋。调味只需要加一勺盐、一勺五香粉或者是十三香，其他的都不用再加了，用筷子充分的搅拌均匀。这些食材本来就已经足够鲜美了，所以调料不需要加太多，搅拌成这个样子，先放在一旁备用。这个时候我们取出家里面的绞肉机。把昨天没有吃剩的馒头，将它掰成小块，放进绞肉机里面。我这里用的特别大的这种馒头，如果你用的是小馒头的话，可以准备两个。掰成小块后，盖上盖子，将它搅打上两分钟的时间，搅打成碎末，打得越碎越好。接着将里面的刀片取出来。把打好的馒头碎倒进萝卜里面，分次少量的倒入，倒进来之后用筷子不停的搅拌。
很多人在炸萝卜的时候，要么是用淀粉，要么是用面粉，那样炸出来的萝卜丸子，刚开始的时候吃起来还可以，放凉了之后特别容易回软，而且吃起来也不酥脆可口，也没那么容易消化。用我们的剩馒头，这样做出来的萝卜丸子，不仅吃起来松软可口，而且特别的酥，里面松松嫩嫩的，非常好吃，就算放凉了也不硬。同时呢，用馒头这样做出来的萝卜丸子也更容易消化，尤其是适合家里面的老人和小朋友吃。每一次当里面的馒头粉末完全被搅均匀后，再一次加进来，继续不停的搅拌，最后搅拌成这个不干不细的状态。用手抓上一把，轻轻揉捏，就可以轻松的团成团，像这个样子就可以了。我们将它在手掌里面来回的多团一会儿，但是不能团得太紧实，那样的话，那样炸出来的萝卜丸子口感容易发硬，吃起来不蓬松。轻轻的将它团成这种的圆球状就可以了，摆入盘中。这样后期在炸丸子的过程中就不会手忙脚乱了。接着把锅烧热，锅里面准备量多一点的植物油。油六成热，现在依次将萝卜丸子滑入到油锅里面，千万不要用力去扔哦，那样的话油会炸起来，溅得到处都是，很容易烫伤自己。这个过程我们保持小火，不然的话丸子一下进去，还没炸好就已经糊了。如果你做的萝卜丸子比较多的话，建议您分成两锅来炸。所有的丸子全部放进来之后。我们先不要着急用勺子或者是筷子去翻动，因为这个时候的萝卜丸子还没有完全定型。但是我们可以把锅提起来，轻轻的晃动两下，让丸子可以更好的受热。这样丸子完全定型后，我们再用筷子或者是勺子轻轻的给它翻动两下。整个过程都要用中小火慢慢的炸，不然的话外面炸糊了，里面还是生的。丸子完全定型后。我们整个油炸的过程中都要不停的给丸子翻面，这样才能让所有的萝卜丸子受热均匀，熟得更快，炸出来的颜色也更加均匀。亲爱的朋友们，视频您都已经看到这里了。如果您觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请您发财的手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。整个过程我大概炸了四分钟。把丸子炸成这种八面金黄的样子，控油捞出。像这样，我们的萝卜丸子就已经炸好了。但是，如果你想要它吃起来更加酥脆可口的话，更适合年轻人吃的话，我们可以再复炸一遍。复炸一次是丸子酥脆的关键所在。倒下去炸够十秒钟，迅速将它控油捞出来，不然的话，立马就会被炸糊。炸好后就是这种金黄金黄的样子，这样我们的炸土豆丸子就做好了。外面酥酥脆脆的，里面特别的蓬松柔软又鲜嫩，满满的萝卜香味既营养又美味。用剩馒头这样炸出来的萝卜丸子也更容易消化。今天主要给大家分享了炸萝卜丸子的一些技巧和做法，非常的简单。以这种方式炸出来的萝卜丸子好吃易消化。外面酥酥的，里面特别的滑嫩可口。就连平时不爱吃萝卜的小朋友啊，也超级喜欢。还在炸的时候，我家孩子就吃了十几个，一口接一个，根本停不下来。喜欢的朋友，你也赶紧收藏起来试一试吧。那好了，我们今天分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。